En esta segunda edición, Sagunto era la ciudad elegida para el inicio de la aventura. Los casi 400 moteros inscritos, venidos de todos los puntos de España, Portugal e incluso Francia e Inglaterra, pasábamos las verificaciones administrativas y técnicas en un parque a las afueras de la población costera. Bienvenido un año más. En la cúpula, zona de la moto donde usted prefiera, teléfonos de contacto, ¿vale? El... 295. Pegado encima del polvo y de los mosquitos. Y con arruga además. Bueno, ya tenemos la botellita del agua que tenemos que rellenar mañana. Y los deberes para mañana, para seguir la ruta. Si nos tendremos toda la noche pegando con el celo pegando. para el roadbook, porque este año estrenamos roadbook. No pasará como el año pasado, que este señor estuvo a punto de quererse más de una vez, allí abriendo pasando, la bolsa sobre depósito, pasando, pasando paginitas. Esto no puede ser. Este año vamos a hacerlo bien, como Dios manda. Bueno. Ahora, este año. No quiero perder el agua. <risa> bueno, vamos a las verificaciones de la moto que se nos echa el tiempo encima. Adora. Tras las verificaciones, el briefing informativo a cargo del organizador, alcalde de Sagunto y los responsables de las empresas patrocinadores del evento, como Turatec, BMW Motorrad España, o Metzeller. Como novedad de esta edición, el libro oficial del Punta a Punta, donde los participantes podían expresar sus vivencias. Oficialmente, este libro lo inauguró el alcalde de Sagundo y acompañaría la caravana durante los tres días. Estamos a punto de iniciar ya la segunda edición del Punta a Punta. Borja, ¿cómo se presenta esta segunda edición? Pues, como podéis haber visto, solo con mirar el parking, apasionante. La verdad que ha aumentado mucho la cifra de interesados, de asistentes al evento. Y lo llevamos preparando con mucho tiempo, con mucho cariño y tenemos muchas sorpresas en ruta que creo que no dejarán indiferentes a nadie. O sea que, grandes expectativas, buen tiempo, carretera y muchos días por delante. O sea que esperemos que todo... Sí, porque habéis doblado, me parece, el... El número de inscritos, pasasteis de 180 el año pasado a casi 400, ¿no? Sí, este año tenemos casi 400 motos cerradas, que si sí, pues a eso va sumando acompañantes, staff y tal, al final vamos en, en recorrido por toda España casi unas 500 personas aproximadamente. La filosofía es la misma, rellenar el agua en una parte en el Mediterráneo, dejar en el Atlántico. ¿Peniche? ¿Por qué hemos elegido Peniche este año? Peniche es un, un sitio con... ...con una historia increíble, es un pueblo que tiene un encanto especial... ...y siempre nos gusta terminar, como sabes, cerca del Atlántico... ...para poder echar nuestra, nuestro agua que llevamos desde el Mediterráneo... ...y un sitio que sea acogedor y especial donde podamos reunir a, a todo el mundo. Bueno, pues esperamos, mañana empezamos la primera etapa... ...y terminaremos en Toledo, si no recuerdo mal, ¿no? Así es, empezamos desde aquí en Sagunto a primera hora de la mañana... ...y terminamos en Toledo alrededor de las seis y media de la tarde... ...calculamos ya haber llegado todas las motos. Os vamos contando. Gracias. Gracias.